নব্বই দশকের আলোচিত জুটি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত আবারও আলোচনায় দুই হাজার ষোলো এবং দুই হাজার আঠারো সালে তারা আলোচনা এসেছিলেন প্রাক্তন ও দৃষ্টিকোণ ছবিতে জুটি বেঁধে ফিরে আসায় তবে এবারের আলোচনার কারণ ভিন্ন দুজনের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন ভারতের কেন্দ্রীয় আর্থিক অপরাধের তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা এডির কুয়েন্দারা আর সেই কারণে এই দুই শীর্ষ অভিনেতা অভিনেত্রীকে জেরার মুখে বসতে হয়েছে জবাব দিতে হয়েছে তাদের সংস্থার সঙ্গে রোজ ভ্যালি নামের বেআইনি অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক কি ছিল কেমন ছিল তাদের সঙ্গে ওই প্রতিষ্ঠানের কর্ণদার গৌতম কুণ্ডু সম্পর্ক কতবার তারা বিদেশ গিয়েছেন কত টাকা লেনদেন হয়েছে ওই টাকা কোন খাতে তারা খরচ করেছেন গত আঠেরোই জুলাই ভারতীয় সময়ে সকাল তখন শুয়া এগারোটা কালো রঙের চৌড়া সানগ্লাস ও হালকা হলুদ সাদায় মিশে লং সালোয়ার পরে ঋতুপর্ণা প্রবেশ করেন সল্ট লেকের সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা দপ্তরে সঙ্গে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষাকারী এবং অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার বিকাশ বাবু প্রায় আট ঘন্টা জেরার পর তিনি ফিরেন রাত সাড়ে সাতটায় জেরার মুখে কিছুটা বিপর্যস্ত মনে হলেও সামনে নিয়ে কৌশলে জবাব দিয়েছেন অভিনেত্রী বলেছেন কিছু তথ্য গোয়েন্দাদের জানার ছিল সে বিষয়ে তিনি তাদের বলেছেন এমনকি গোয়েন্দারা তার সব উত্তর শুনে বুঝে গিয়েছেন এবং সমস্যা মিটে গিয়েছে এই বলে ক্যামেরার সামনে অভিনেত্রী সুলভ পোজ দিয়ে দ্রুত বাড়ি ফিরেন পরদিন উনিশে জুলাই প্রায় একই সময় কালো কাছে গেরা ভিআইপি স্টিকার সাটানো গাড়ি থেকে নামেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ সাদার টি শার্ট পরে গাড়ি থেকে নেমে কিছু বলবো না বলে জানিয়ে দ্রুত গোয়েন্দা দপ্তরে প্রবেশ করেন প্রায় আট ঘন্টা জেরার মুখে বসে তিনিও ফেরেন সন্ধ্যার পর তখন বলেন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে তিনি যে কোনো তদন্তে সহযোগিতা করবেন সেদিনও তাই করেছেন তার সংস্থার সঙ্গে রুজবেলের যে আর্থিক সম্পর্ক ছিল সেসব কাগজপত্র গোয়েন্দারা দেখতে চেয়েছেন তা তিনি স্বীকার করেন তিনি গোয়েন্দাদের সহযোগিতা করেছেন বলেও যুগ করেন দুই হাজার সালে ভারতের আলোচিত আর্থিক দুর্নীতির খবর প্রকাশ্যে আসে রুজবেলি সারদা নামের সংস্থা ছাড়া আরও বহু সংস্থা সাধারণ আমানতকারীর কাছ থেকে চৌরা সুদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা তুলে আর ফেরত দেয়নি ওই দুটি সংস্থার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস প্রাক্তন বামফ্রন্ট সরকারের বহু মন্ত্রীর যোগাযোগ থাকার অভিযোগ উঠেছে শুধু তাই নয় বহু অভিনেতা অভিনেত্রীরা এসব সংস্থার হয়ে প্রচার প্রচারণা চালিয়েছেন তাদের সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়েছেন অনেকেই কেন্দ্রীয় সরকার এই আর্থিক অনিয়মের তদন্ত শুরু করেছে এরই ধারাবাহিকতায় জেরার মুখে পড়তে হয়েছে এই সময়ের আলোচ্য চলচ্চিত্রের জুটি প্রসেনজিৎ ঋতুপর্ণাকেও সিন্থিয়া শারমিন পথিক টিভি বাংলাদেশ থেকে সম্প্রচারিত আইপি চ্যানেল পথিক টিভি বিশ্বজুড়ে এক মানবতার কণ্ঠস্বর